সর্বপ্রথম যে জিনিসটা বলবো এটা আগে শুনেন রবিবার থেকে হলো আপনাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যানালিটিক্স এগুলো নিয়ে ক্লাস হবে এখন দুই সপ্তাহ ক্লাসের টাইম চেঞ্জ হবে মানে এখন ছিল না দশটায় ওইটা নেওয়া হবে নয়টার সময় আর সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ ব্যাস যারা আছেন সেম ডেতে ওই যে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এমনিতে এখন যাদের যারা ক্লাস করতে আছেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার গুগল অ্যান্ড সেগুলো নিয়ে আগামী রবিবার থেকে ক্লাস হবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এরকম কিন্তু এখন ক্লাস টাইম আছে দশটায় তাদের ক্লাস হবে হলো নয়টায় এতটুকুই দিন 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 যা আছে সব কিছু ঠিক থাকবে আর আর একটা জিনিস সেটা হলো যে সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ না কিন্তু সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ ওই রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার রাত এগারোটার সময় ফাইবার ক্লাস শুরু হবে আমি আবারও বলি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এই তিন দিন সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ ব্যাসের ফাইবার ক্লাস শুরু হবে রাত এগারোটায় আর ওই দিনই সেম ডেতে নয়টার সময় গুগল অ্যানালিটিক্স ট্যাগ ম্যানেজার এগুলো নিয়ে ক্লাস হবে এখন বলতে পারেন যে দুইটা আমি একসাথে কি কিভাবে করব তেমন সমস্যা হবে না আপনি ফাইবারে জাস্ট গিক করা এইসব করবেন সাতাশ সাতাশ উনত্রিশ পাশাপাশি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যানালিটিক এগুলো দেখবেন কারণ এর আগে আপনারা যা শিখছেন ওইটা দিয়েও কাজ করতে পারবেন যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যানালিটিক্স এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এমন না এই জন্য ওইটা তেমন একটা হবে না কিন্তু ওই দিনই নিতে হবে আমাদের এই ফাইবারের ক্লাসটা নিবে হলো আমাদের একজন লেভেল টু সেলার আমি থাকবো আরো একজন লেভেল টু সেলার থাকবে উনি গিক র্যাঙ্ক করা কিভাবে কি সব কিছু দেখিয়ে দেবে তিরিশ বছর না এটা সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ বছর পরে এবং আপরকেও নিব এখন ওই ভাই যে ক্লাস নিবে উনি আবার মার্চের পনেরো তারিখ ষোলো তারিখের পরে আর ফিরি নাই এখন উনি আর আমি দুজনে মিলে একসাথে ক্লাস নিব এই কারণে আমাদেরকে এই মার্চ মাসে ওই ক্লাসগুলা নিতে হবে আমি চাইছিলাম যে গুগল অ্যানালিটিক্স শেষ করে তারপরে ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য কিন্তু এখন ওই ভাইয়ের থাকতে পারবে না মার্চ মাস পনেরো তারিখের পরে এই জন্য আমরা এই একদিনে আপনাদের দুইটা ক্লাস করতে হবে সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ ব্যাসের নয়টা একটা রাত এগারোটা একটা আর তিরিশ ব্যাসের ক্লাস তো বলেই দিলাম তিরিশ ব্যাসের ক্লাস হবে নয়টায় রবি মঙ্গল বৃহস্পতি জাস্ট দুই সপ্তাহ রবি মঙ্গল বৃহস্পতির কয়টা হবে তিরিশ ব্যাসের নয়টায় আমি পোস্ট করে জানিয়ে দেব তারপরে সমস্যা নাই আর সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তো বললামই এখন দেখেন গুগল মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট ফিক্স করার জন্য ক্লায়েন্ট আসবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য কেউ আসবে না প্রত্যেক ক্লায়েন্টের গুগল মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড করা তৈরি করা সব কিছু থাকবে আপনার কাছে আসবে হলো পলিসি ভাইলেশন হয়েছে এইটা ঠিক করতে অথবা মিস রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে এই জন্যই বেশি আসবে শপিং অ্যাড রান করতেও আসতে পারে কিন্তু গুগল মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য কেউ আসবে না আপনার কাছে ওয়েবসাইট ভেরিফাইড এগুলোর জন্য তেমন কেউ আসবে না বেশিরভাগ মানুষ আসবে আপনার কাছে হলো গুগল মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়েছে সেটা ফিক্স করার জন্য মিস রিপ্রেজেন্ট যে কোনো কারণে সাসপেন্ড হইতেই পারে মিস রিপ্রেজেন্টেশন আছে পলিসি ভায়োলেশন আদার যা যা ইস্যু আছে এগুলোর জন্য এটা ফিক্স করাতেই বেশি আসবে আর আসতে পারে গুগল শপিং অ্যাড শপিং অ্যাড তো রান করা একেবারে পানির মতো সহজ এখন কেউ যদি গুগল মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট ফিক্স করতে চান এই সিটটার মতো যদি হুবহুব করতে পারেন তাহলে অ্যানাপ আর কিছু লাগবে না এই সিটটা ফলো করলে আপনি গুগল একটা মার্সেন্ট ফিক্স করতে পারবেন এবং আমাদের স্টুডেন্টটা করতে আছে প্রথমত গুগল মার্সেন্ট সেন্টারের সিটের সর্বপ্রথম আপনার ক্লায়েন্ট থেকে অ্যাক্সেস কি নিতে হবে ক্লায়েন্ট থেকে অ্যাক্সেস নিতে হবে ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস আর হলো গুগল মার্সেন্টের অ্যাক্সেস এটাই গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট না নিলেও সমস্যা নাই তবে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি লিঙ্ক করানো লাগে তাহলে আপনি গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে পারেন যদি লিঙ্ক করানো লাগে আর আগে থেকে যদি লিঙ্ক করানো থাকে তাহলে তো লাগবে না গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক করানো দিন এখন সর্বপ্রথম আপনার ক্লায়েন্টের কি ওয়েবসাইট চেক করতে হবে আর কিছু না এখানে আমি অনেকগুলো স্যাম্পল ওয়েবসাইটের দিয়ে দিছি এগুলো সব মার্সেন্ট অ্যাপ্রুভ যুক্ত 
এবং ফিক্স টাইম বলে দিছি সাত চোদ্দ আঠাশ তিনবার রিভিউ করা যায় এর বেশি যায় না প্রথমত ওয়েবসাইট চেকে কি কি করতে হবে এই এরর আছে কিনা তার জন্য একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিছি এইসব ওয়েবসাইট দিয়ে আপনি এরর থাকলে চেক করতে পারবেন বিজনেস মেইল চেকার এইসব ওয়েবসাইট দিয়ে আপনি বিজনেস মেইল চেক করতে পারবেন জাস্ট ওয়েবসাইটে যে মেইলটা দেওয়া থাকবে ওই মেইলটা কপি করে এখানে দিয়ে দেবেন আর এই দুই নম্বর এটা না হলেও সমস্যা নাই এটা অপশনাল রাখতে পারেন দুই নম্বরটা মানে ডাব্লু ডাব্লু অথবা নন ডাব্লু এর সমস্যা নাই এটা অপশনাল রাখতে পারেন আমি এটাকে ব্র্যাকেটে লিখে দিই যে অপশনাল এখন কি কি লাগবে ওয়েবসাইট এখানে তো সব লিস্ট করাই আছে বিজনেস ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে এই যে ডোমেন ডোমেন যুক্ত এমএল কন্ট্যাক্ট ওর সাপোর্ট অথবা এরকম অনেকের থাকে ওর ইনফো অ্যাট দ্য রাইট ডোমেন এক কথায় কি আপনার যে ডোমেন কোনটা ডোমেন বলা এইগুলোকে এই যে গস পিয়ার ডট কম এই ডোমেন সহ একটা ইমেল থাকতে হবে এখন অনেকে সাপোর্ট কন্ট্যাক্ট ইনফো যে কোনো একটা কিছু দেয় যে কোনো একটা হলেই হবে কন্ট্যাক্ট একটা পেজ থাকতে হবে ওয়েবসাইটে কোথায় ফুটারে আর হলো যাইয়া এটা মেবি কাজ করতে আসে না এটা বাত টেলিস্কোপটাকে দেখি এই যে ওয়েবসাইটের স্যাম্পল গুলো দেওয়া আছে না এগুলোর মতো হইলেই আনা এখানে দেখছেন কি সুন্দর করে কন্ট্রাক্ট পেজ সাপোর্টের মেইল টেল সব কিছু দিয়েছে এখানে কিন্তু বলাই আছে যে আপনার কন্ট্রাক্ট পেজ হেডার অ্যান্ড ফুটার বোথ সাইডই থাকতে হবে থাকা ভালো এই যে দেখেন এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছে আর একদম নিচে ওরা একটা কন্ট্যাক্ট পেজ দিয়েছে আপনি উপরেও রাখলেন নিচেও রাখলেন থাকা ভালো কন্ট্যাক্ট পেজ এরকম থাকলে ভালো এই যে দেখেন কি সুন্দর করে দিয়েছে দেখছেন কন্ট্যাক্ট এটা দিয়ে নিতে হবে এরপরে অ্যাড্রেস ইমেইল ফোন নাম্বার এই যে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও সাপোর্ট নিতে পারবে নেম টেম টেম এই ওয়েবসাইটের মতো হুব হুব যদি ওয়েবসাইট থাকে ক্লায়েন্টের তাহলে ওটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এখন কথা হলো আপনারা তো ওয়েবসাইটের কাজ পারেন না সমস্যা নাই আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন সাজেশন দিবেন তাকে আপনি এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে বলবেন তুমি তোমার ওয়েবসাইটটা যে ডেভেলপার থেকে তৈরি করেছো যে ওয়েবসাইটটা তোমাকে বানিয়ে দিয়েছে তার থেকে তুমি এটা চেঞ্জ করে নাও আমি তো ওয়েবসাইটের ওইরকম কাজ পারি না আমি জাস্ট তোমাকে সাজেশন দিয়ে অ্যাপ্রুভ করাতে পারি আর যারা ওয়েবসাইটের কাজ পারেন তারা তো নিজেরাই করে দিতে পারবেন এই জন্য কিন্তু আপনি চাইলে আলাদা পেমেন্ট নিতে পারেন আর যারা ওয়েবসাইটের কাজ পারেন না প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নাই ক্লায়েন্টকে বলবেন এই এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করো ক্লায়েন্ট হলো তিনি যার থেকে ওয়েবসাইট বানিয়েছে তার থেকে এটা চেঞ্জ করে নেবে আপনি তার বলবেন এরকম এরপরে আমাদের বিজনেস ইমেল বিজনেস ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস সোশ্যাল মিডিয়া সাপোর্ট লিখ কন্ট্যাক্ট ফর্ম দেখছেন সব কিন্তু একদম এ টু জেড লিখে দিয়েছে এবং এগুলোই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়েছে এই দেখেন অ্যাড্রেস ইমেল ফোন নাম্বার এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাপোর্ট লিঙ্ক যা যা আছে এখানে কিন্তু সেম টু সেম দেওয়া আছে কাজ করার সময় এই ফাইলটা নিয়ে কাজ করলেই আনা আর অবশ্যই ইমেইল আর ফোন নাম্বারগুলো চালু থাকে এইগুলো হতে হবে এখন যদি আপনি এমন ইমেল দেন যেগুলো চালু নেই এটাই দেখেন ইনফো দেওয়া আছে এই জন্য কিন্তু আমি ইনফো লিখে দিয়েছি কারণ আমরা অনেকে সিম্পল জিনিস বুঝি না বুঝেন না এই জন্য ইনফো লিখে দিয়েছি জানি যে এটা নিয়ে বলবে ভাই এখানে ইনফো আছে এটা দিয়ে কি হবে মানে সে মনে করতে আসে ওটা মনে হয় বিশাল ভুল এক কথা মনে করবেন আপনার ডোমেনের সহ ইমেইল হলেই হবে এই যে দেখেন এটা তার ডোমেন ডোমেনের সাথে যে কোনো একটা কিছু হলেই হবে ওকে তাহলে বিজনেস অ্যাড্রেস ইন ওয়েবসাইট ফুটার অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট পেজ দেখেন আপনি ফুটার বলা হয় এটাকে এই যে বিজনেস অ্যাড্রেস সুন্দর করে দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট লেখা এবং কন্ট্যাক্ট পেজেও দেওয়া আছে সেম টু সেম এরপরে কন্ট্যাক্ট ইনফো ফুটার ওই যেটা বললাম এই যে কন্ট্যাক্ট ইনফো এরকম ফুটারে সরাসরি দেখাতে হবে একটা কন্ট্যাক্ট পেজ আর একটা হলো কন্ট্যাক্ট ইনফো মানে কন্ট্যাক্ট যেটা মাধ্যমে করবে এবার রিটার্ন অ্যান্ড রিফান্ড পেজ এখানে প্রত্যেক ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে রিটার্ন অ্যান্ড রিফান্ড একসাথেও থাকতে পারে আলাদাও থাকতে পারে যেমন রিটার্ন অ্যান্ড রিফান্ড বলেছি একসাথে দেওয়া আগে ওয়েবসাইট ঠিক করতে হবে পরে হলো যাইয়ে মার্সেন্টের কাহিনী আগে ওয়েবসাইট ঠিক করবেন ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কাজ করার জন্য ওয়েবসাইট দেবে তখন আগে ওয়েবসাইট ঠিক করতে হবে এরপরে আপনি মার্সেন্ট ধরবেন এর আগে না আগে ওয়েবসাইট এখানে রিটার্ন অ্যান্ড রিফান্ড লিখেছে একই কথা রিটার্ন রিফান্ড একই শিপিং পলিসি এখানে লেখা যেরকম দেওয়া আছে আপনার ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে তুমি এরকম এরকম অথবা ক্লায়েন্টের যেরকম রিটার্ন রিফান্ড সিস্টেম পলিসি 
ওই রকম এটা বলে দিবেন এবং সুন্দর করে এ টু জেড এইখানে লিখে দিতে বলবেন যে কিভাবে রিফান্ড অ্যান্ড রিটার্ন দেবে সাপোর্ট দেবে সবকিছু বলে বলে দিতে বলবেন তাহলে এনাফ এরপরে আর কি শিপিং ডেলিভারি পেজ মানে অথবা এটা থাকতে পারে পেমেন্ট পলিসি অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেম মিনিমাম আমি পাঁচটার কথা বলেছি পাঁচটা হলে ভালো হয় যদি চারটাও থাকে সমস্যা নাই তিনটা থাকলেও সমস্যা নাই তিনটার কম থাকলে সমস্যা আছে তবে মনে রাখবেন একটা ভালো খারাপের ই আছে কিন্তু পাঁচটা হলে বেটার এখন যদি না থাকে ক্লায়েন্টের তাহলে চারটায় যেতে পারেন চারটাও যদি না থাকে তিনটা মিনিমাম লাগবেই এটা মাথায় রাখেন যে মিনিমাম তিনটা লিখে দিই এখন মিনিমাম লিখছিলাম পাঁচটা তো তাহলে এটাকে তিনটা করে দিই মিনিমাম তিন পেমেন্ট মেথড কারণ পাঁচটা অনেক সময় থাকে না বুঝছেন এখানে দেখছিলাম চারটা পেমেন্ট মেথড হলেও হবে ওকে পাঁচটা হলেও হবে যাই হোক বুঝে নিয়ে এখন পেমেন্ট মেথড শুধু অ্যাড করলেই হবে না ওগুলো চালু থাকতে হবে মানে যে কেউ যেন ওগুলো থাকতে পারে এখন ধরেন আমি এখানে একটা আমার বাংলাদেশি ওয়েবসাইটে বিকাশ নাম্বার দিয়ে রাখলাম কিন্তু ওইটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা নাই তাহলে মানুষ ওটা টাকা পাঠাতে পারবে এবং ওটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা নাই তাহলে কিন্তু হবে না তার মানে পেমেন্ট মেথড যেগুলো এখানে অ্যাড করতে হবে মানুষ যেন সবগুলোর মাধ্যমে ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট কিনলে পে করতে পারে মানে এক কথা চালু থাকতে হবে এই যা যা বলি এই জিনিসগুলো করলেই আপনি মার্সেন্ট ঠিক করতে পারবেন এখানে কিছু আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি পেপাল এম এক্স মাস্টার কার্ড এগুলো সবই আছে দেখেন মেটা জিপে জিপেটাও অ্যাড করে দিই ও জিপে আছে মেটা ডিসকভার এই একটা পেপে পেপাল ভিসা মাস্টার কার্ড মোটামুটি অ্যাড করা আছে ডিসকাউন্ট হয়ে সব দশ নম্বর ডিসক্লাইমার অপশনাল এটা না হলেও সমস্যা নাই এখানে ডিসক্লাইমার নাই ওটা লাগবে না ওটা ওগুলো ইম্পর্টেন্ট না এইগুলোর উপর পর্যন্ত মানে দশ নম্বরটা অপশনাল যেটা লেখা মনে করেন ওটা ইম্পর্টেন্ট না ডিএনএস এস আপনি এই এটাই দিয়ে আপনার এটা চেক করবেন এটা চেক করার জাস্ট এটাও দিয়ে রাখি এটাও তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না অপশনাল ডোমেন এক্সপায়ার ডেট এটা ইম্পর্টেন্ট যেটা অপশনাল লেখা এটা অপশনাল মানে আপনার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার ডোমেন কেনা আছে কতদিনের মানে রেনিউ রিনিউ করা আছে কতদিনের মিনিমাম ছয় থেকে বারো মান্থ হতে হবে ছয় থেকে বারো মান্থ মিনিমাম ছয়ের উপরে আর কি ছয় সাত আট নয় এরকম রিভিউ অপশনাল ওয়েব সাইটে থাকলে ভালো মার্সেন্ট रिव्यूरकम এগুলো থাকলে সুবিধা হয় মানে তখন মনে হয় যে আসলে প্রোডাক্টগুলো বিশ্বাস দো মানুষ কেনাকাটা করতে আছে আপনি রিয়েলি বিজনেস করতে আছেন ফেক না এরকম রিভিউ যদি থাকে তাহলে ভালো এখন না থাকলে তো করার কিছু নাই ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো থাকতে হবে পেমেন্ট ডিটেলস আন্ডার কার্ড বাটন মানে একটা প্রোডাক্ট এরকম ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এটা তো সোল্ড আউট হয়ে গেছে যেটা সোল্ড আউট হয় না ওইটায় যাই এই যে মানে অ্যাড টু কার্ড করার সময় এই যেমন এখানে দিছে না দেখছেন বায়ু ছপ এখানে কিন্তু একটা দিয়ে নিচে কিন্তু লেখা আছে মোর পেমেন্ট অপশন মোর পেমেন্ট অপশন দেখছেন এখানে অপশন আছে কিভাবে তিনি পেমেন্ট করতে পারবে এই যে তার মানে হলো কি অ্যাড টু কার্ডের নিচে সরাসরি যদি পেমেন্ট মেথডটা ই থাকে শো করানো থাকে এই যেভাবে যেন একজন লোক পেমেন্ট করতে পারে এবং এরকম মোর অপশন পেমেন্ট অপশন থাকে অ্যাড টু কার্ডের নিচে আন্ডার এই যে বলা আছে দেখেন অ্যাড টু কার্ড আন্ডার তাহলে হয় কি সুবিধা হয় এবং মার্সেন্টটা তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভ হয় কিন্তু এখানে আমি বলে দিয়েছি অপশনাল তবে আমি মনে করি এটা থাকলে ভালো 
যে সব জিনিস আসলে অপশনাল কিছু কিছু জিনিস যেটা থাকলে বেটার এখানে যদি আমি লেখা দিই থাকলে বেটার মানে তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভ হয় এরকম এগুলো আপনার ক্লায়েন্টকে বলে দিলে ওরা করে দিবে ক্লিয়ার ট্র্যাক রেকর্ড অবশ্যই থাকতে হবে অথবা ট্র্যাক ইউর অর্ডার একটা মানুষ অর্ডার করলে ওইটা যেন ট্র্যাক করতে পারে সেই ট্র্যাকিং অপশনটা যদি আপনার এই ফুটারে এবং ওর ওইরকম হেডারে দেওয়া থাকে এই যে ট্র্যাক মাই অর্ডার যে কোনো জায়গায় তাহলে কিন্তু জিনিসটা ইজি হয় ফোনের সাপোর্ট এটা থাকতে হবে বিজনেস অ্যাড্রেস এফ এ কিউ এই যে এফ এ কিউ থাকতে হবে এখানে দেখবেন যে এফ এ কিউ আছে এফ এ কিউ ফ্রিকুয়েন্টলি এক্সপ্রেশন এটাই দেয় নাই হাউ উই আর গিভিং ব্যাক কাস্টমার রিভিউ দেছে অ্যাবাউট আর দিস আচ্ছা যাই হোক এফ এ কিউ থাকলে ভালো ল্যান্ডিং পেজ লিঙ্ক এর অর ওই যে এর অর্থ বলেই আসছি লাইভ চ্যাট অর চ্যাট উইথ আস অর চ্যাট বট ফর ওয়েবসাইট এইটা হলো কি এই ওয়েবসাইটের ঠিক এই এই রাইট সাইটে দেখেন এখানে আমি ক্লিক করলে এই যে দেখছেন এখান থেকে নাম ইমেইল মেসেজ সাবমিট করে তার সাথে লাইভ সেট করা যাবে এরকম একটা ফিচার অ্যাড করা থাকলে থাকতে হবে থাকলে ভালো তাড়াতাড়ি দিবে গুগল মাই বিজনেস ফর ওয়েবসাইট ও অপশনাল না হলেও হবে প্রবলেম নাই এটা আগে ঝামেলা করতে এখন আর নাই তেইশ নম্বরটা অপশনাল না হলেও হবে এই যে জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখালাম এই ওয়েবসাইটের এই এ টু জেড জিনিসগুলো যদি আপনার সুন্দরভাবে কমপ্লিট থাকে তাহলে আপনি একটা গুগল মার্সেন্ট খুব ইজি ভাবে অ্যাপ্রুভ করাতে পারবেন এই যেভাবে বললাম এইভাবে যদি থাকে ওয়েবসাইটের তাহলে ওয়েবসাইটের প্রথমত বায়ার থেকে আমরা যখন কাজ নিব এখানে আসে দেখছেন সাপোর্ট কন্ট্রাক্টাস গাইড ট্র্যাক অর্ডার সুন্দর করে একদম ওয়েবসাইটে পারফেক্ট এই ওয়েবসাইটের মতো হুবহু আপনার ওয়েবসাইট থাকলেই আপনার ক্লায়েন্টের তাহলে আপনি অ্যাপ্রুভ করাতে পারবেন এই যা যা বললাম ওয়েবসাইটের এইগুলো আগে আপনার কমপ্লিট করতে হবে ওয়েবসাইট গেল 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 এরপরে আসি গুগল মার্সেন্টে গুগল মার্সেন্টে আমাদের কি করতে হবে আপনার ওয়েবসাইট তো আগে ঠিক করতে হবে ওই চেক লিস্ট অনুযায়ী এরপরে আপনার মার্সেন্টে আসতে হবে যেমন এটা একটা মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট প্রথমত কি রিটার্ন পলিসি হুবহু আপনার এখানে যেভাবে রিটার্ন পলিসি দেওয়া আছে রাশেদ ভাই দেখিয়ে দিয়েছে রিটার্ন পলিসি ওইভাবে অ্যাড করলেই অ্যানাপ এখানে যেমন এখানে যা যা রিটার্ন পলিসি লেখা আছে সেম লেখা আপনার এই সেটিংসে গিয়ে রিটার্ন পলিসি এবং শিপিং পলিসিতে গিয়ে সেই জিনিসটি অ্যাড করতে হবে সেম টু সেম কোনো চেঞ্জ হওয়া যাবে না অ্যাবাউট ইউর বিজনেস অ্যাবাউট ইউর বিজনেস কোনটা এই সেটিংস গিয়ে আমি যদি বিজনেস ইনফরমেশনে যাই এখানে গেলে আমার অ্যাবাউট ইউর বিজনেস দেখতে পারবো দেখেন বিজনেস ডিসপ্লে নেম এই যে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে না এই ওয়েবসাইটের মতো সেম টু সেম বিজনেস নাম দেওয়া আছে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই আপনি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা কপি করেও বিজনেস নেম দিতে পারবেন দেখেন আমি এখানে দিলাম এই যে এই ওয়েবসাইটের মতো অথবা এখানে লেখা আছে না ফিউচার ডেকো সরি ফিচার ডেকো এই ফিচার ডেকো নামটাও এখানে দিলে হবে ডট সিও ডট ইউ কে না দিলেও সমস্যা নেই জিনিসটা যেন মাথায় আসে আপনি যদি হুবহু এই ডোমেন নামটা দেন কপি করে এতটুকু এতটুকু এই যে ফিচার ডেকো ডট সিউ ডট ইকো আপনার বিজনেস নেম তাও হবে অথবা এই যে লগতে যে নামটা দেখতে পাচ্ছি না ফিচার ডেকো এতটুকু যদি আপনি বিজনেস নেম এখানে দেন তাও হবে এখানে আমরা বলতেছি না বিজনেস নেম অ্যাবাউট ইউর বিজনেস এরপরে আমাদের অ্যাড্রেস লাইন আপনার ওয়েবসাইটে যে অ্যাড্রেস আছে হুবহু অ্যাড্রেসটা এখানে দিব এখানে দিব এখানে দিব যেভাবে আসে সেভাবে কান্ট্রি ইউনাইটেড কিংডম যে কান্ট্রি আপনার ই আছে অ্যাকাউন্ট যে কান্ট্রিতে খুলছেন ওই কান্ট্রি তো থাকবে ওটা আর চেঞ্জ হবে না এরপর হলো ফোন নাম্বার এখানে জাস্ট আমার নাম্বার স্যাম্পল হিসেবে দিয়ে রাখছি ফোন নাম্বারটা আপনি অবশ্যই 
আপনার সাপ ওয়েবসাইটে সাপোর্টের জন্য যেভাবে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাই দিবেন এবং এই নাম্বারটাই এখানে ভেরিফাইড করবেন ওয়েবসাইট ইউআরএল ইমেইল খুব হোক আপনার ওয়েবসাইটে যা যা আছে সেটাই দিবেন এবং হলো কি ফোন নাম্বার ওই যে আপনার ওয়েবসাইটে যে ফোন নাম্বার আছে ওইটা নিচেরটা না হলেও সমস্যা নেই এই যে কোরিয়ান বিজনেস এসে এটা লাগবে না এটা না হলেও সমস্যা নেই তাহলে এই অ্যাবাউট ইয়ার বিজনেসটা আমরা সেম টু সেম দিব না দিলে হবে না তাহলে নামের ব্যাপারটা কিন্তু আমি ক্লিয়ার আপনার এই ওয়েবসাইট ইউআরএল এতটুকু ওই যে ডাব্লু ডাব্লু পরে যে ডোমেন ডট কম ডট সিউ এটা দিলেও হবে অথবা আপনার এখানে লগতে যে নামটা আছে এই নামটা দিলেও হবে প্রোডাক্ট আইডেন্টিফায়ার্স এটা হলো অপশনাল এটাকে বলা হয় যে জিটিআইএন এইগুলো থাকলে বেটার প্রোডাক্ট আইডেন্টিফায় আইডেন্টিফায়ার মানে একটা প্রোডাক্টের আইডি স্কিউ যেটাকে আমরা বলি অথবা ওই যে জিটিআইএন যেটা আমরা বলেছিলাম এখন আপনি বলবেন জিটিআইএন আপনি যদি আপনি তো আসলে জিটিআইএন এসব বানাতে পারবেন না আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন যে দেখো তুমি তোমার ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টের জন্য জিটিআইএন বানাতে পারলে বানাও তাহলে সুবিধা হয় এখন যদি না বানাতে পারে তাহলে এটা দরকার নাই এবং প্রোডাক্ট এটা ওয়েবসাইটে লেখা উচিত ছিল এখানে লিখে ফেলছি যাই হোক টাইটেল মানে প্রত্যেক প্রোডাক্টের কি থাকতে হবে ওয়েবসাইটে টাইটেল থাকতে হবে ওয়েবসাইটে প্রত্যেক প্রোডাক্টের একই টাইটেল দুইবার হতে পারবে না একই ইমেজ দুইবার থাকতে পারবে না একই ডেসক্রিপশন সব জায়গায় লেখা দুইবার লেখা থাকতে পারবে না সব কিছু একবার আবার এবং প্রত্যেক প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন সব কিছু লেখা থাকতে হবে একটা ওয়েবসাইট ফুল এবং পারফেক্ট ইমেজ থাকতে হবে এখানে এটা ওয়েবসাইট দেওয়া উচিত ছিল আমি দেই নাই দিয়ে দেবো পরে ওয়েবসাইট ক্লেম ওয়েবসাইট ক্লেম বলতে এই যে ওয়েবসাইটে গেলে ওয়েবসাইটে যে ভেরিফাইড করা থাকে সেটা থাকতে হবে যে ভেরিফাইড প্লাস ক্লেমড এই টাইটেল প্রোডাক্ট আইডেন্টিফাই টাইটেল ইমেজ এটা আমি ওয়েবসাইটে ওইখানে নিয়ে যাব গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট লিংক করা থাকলে বেটার করবেন এটা করবেন করা অবশ্যই গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি না লিঙ্ক করেন তাহলে অ্যাপ দিতে পারবেন না সেলস ট্যাক্স ফর অনলি ইউএস বিজনেস আপনার এই ব্যবসাটা যদি ইউএস এর হয় যে আপনি ইউএস এ অ্যাড রান করতে চান ইউএস এ প্রোডাক্ট সেল করতে চান তখন আপনি এই সেটিংসে গিয়া সেলস ট্যাক্সে গিয়া জাস্ট এগুলো অন করে দেবেন আর কোনো কাজ নেই অনলি ফর ইউএস এর জন্য এটা শুধু ইউএস এর জন্য আপনি এটাকে অন করে দেবেন এটা এই দেশের জন্য নাই ইউএস মানে আপনার প্রোডাক্ট যদি ভাইয়ার ইউএস এ সেল করতে চায় তখন অথবা ইউএস এ তিনি বিজনেস করতে চায় তখন সেলটা অটোমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট সেন্ট এটাও করে নেবেন এটা এখান থেকে ক্লিক করে এই যে অটোমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট এটা আপনি এগুলো করে নেবেন এডিট করে এগুলো জাস্ট সব কিছু দিয়ে দেবেন এখান থেকে অন দিয়ে সেভ দিয়ে দেবেন এখান থেকে সব কিছু দিয়ে অটোমেটিক্যালি হবে মানে আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করেন আপনি তাহলে এখান থেকে সেগুলো অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে নেবে টাইটেল ম্যাটেল যা আছে এই তো গুগল মার্সেন্টের এই এতটুকু জিনিসগুলো করলেই অ্যানাপ এই জিনিসগুলো করে আপনি এই যে আমাদের এখানে ডায়াগনিক্সটের যে অপশনটা থাকে সেই জায়গায় গেলে ডায়াগনিক্সটি আমি আসলাম এখানে অ্যাকাউন্ট ইস্যু নামে আছে এইখানে আপনার নিচে লেখা থাকে রিকোয়েস্ট রিভিউ তাহলে আমি এখানে যা যা বলেছি এই সবগুলো যদি প্রথমত ওয়েবসাইটের করবেন পরে আপনি মার্সেন্টের করবেন মার্সেন্টের করে এই ডায়গনিক্স অপশনে আসবেন এসে এই অ্যাকাউন্ট ইস্যুতে দেখবেন যে অ্যাকাউন্ট ইস্যু আছে নিচে লেখা থাকবেন রিকোয়েস্ট রিভিউ সেখানে রিকোয়েস্ট রিভিউ করে সাত দিন চোদ্দ আঠাশ দিন ওয়েট করবেন ওরা আপনাকে কমপ্লিট হলে জানাবে এখন প্রোডাক্ট এখানে অ্যাড করা না থাকলেও হবে সমস্যা নাই এবং প্রোডাক্ট যদি ডিসি অ্যাপ্রুভ থাকে তাহলেও সমস্যা নাই অনেক সময় প্রোডাক্ট দেখবেন আপনি ডিসি অ্যাপ্রুভ অ্যাক্টিভ না সমস্যা নাই প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ হয় না ডিসি অ্যাপ্রুভ হয়েছে ওই গুগল মার্সেন্ট সাসপেন্ড হয়েছে এই কারণেই যখন আপনার গুগল মার্সেন্টটা সাসপেন্ডটা ঠিক হয়ে যাবে আপনি দরকার হয় প্রোডাক্টগুলোকে প্রোডাক্ট যা যা অ্যাপ্রুভ হওয়ার অটো অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে আর যেগুলো অ্যাপ্রুভ হবে না দরকার হয় ওগুলো আপনি ম্যানুয়ালি অ্যাড করে দিলেন প্রোডাক্ট যেভাবে আপনার বাকিগুলো এখান থেকে সরাই দেওয়া নতুনভাবে আবার আপলোড করে দিলেন আর অনেক সময় গুগল মার্সেন্ট ফিক্স হয়ে গেলে মানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে অটোমেটিক প্রোডাক্ট হয়ে যায় এখানে আর একটা কাজ আছে এটা আমি নতুন দেখেছি 
बिजनेस इनफॉरमेशन ब्रांडिंग रेक्टांगलोड करते लगो देखा मार्सेंटेबसाइटलोड गुगल मार्सेंट सेंटर वेबसाइट लग आपलोड कर गुगल मार्सन सेंटर स्कोर एंड रेक्टांगल ये माथाय रखे जाने दुटाई करते हैं क्योंकि आपके एप्रूव करना एवं लगोटा एखे जे रखम सैज बला आज बला आम ओ अनुजाई अपनी दीबें एंड रेक्टांगुलर यतटुकु क्ज कर ले गुगल मार्सेंट एप्रूव करते को क्ज नहीं तब माथा रखते हैं बोला पाँच इंटू पाँच मिनिमाम पाँच एम वि सर्वनिम्न मिनिमाम एक हज़ार एत सर्वोच्च एत ए रकम रेशियो ये अनुपात रेशियो अपना क्लायेंट के बोले से लगोटा के सूंदर सैज कर दिए देवे अपने बाहर का चाहले हो यही तो गुगल मार्स में लगो अपनारे बनाइए क्या प्रत्येक वेबसाइटर लगो आई देखें आपकी लगो डिजाइनर आपनी जे क्ज पारें ना से क्लायेंट के आगे थे बोले नीबें जो ये पाईना डिजिटल मार्केटर क्योंकि अपनी तो ये टेक्निका जान क्षूल कर लेबसाइटर ये क्षूल कर ले गूगल मार्सेंटर ये क्षूल कर ले अंटे ही पा क्लायेंट तो सीता जाने ना ये अपनर का आसते से क्यों अपनी वेबसाइटे क्ज पारें ना ये बोले लगो ये सब तो अपना सब क्लायेंट दीब सब किस एग्लो नहीं क्लायेंट के बोलते हैं जगह तुम्हें दीबा कारण हमारे ना ये पाईना डिजिटल मार्केट और गुगल मार्सेंट क्यों ठीक कर एर बुद्धि दीब सिसटेम सब किस कर दीब यही रेशियो क्यों करते हैं ये अपना जाना लगे ना अपनी जस्ट अपना क्लायेंट के बोलें तुम यही रिक्वयरमेंटे हाँ लगो दें अटो रेशियो हो जाए जख आनी यकम बनाबें ये रेशियो अटो हो जाए एगो जरा ग्राफिक डिजाइनर ओरा जाने अपनी ये रिक्वयरमेंट दीबें ये रिक्वयरमेंट एगो सब लिखे रखबें नोट कर रिक्वयरमेंट दिए देवें रिक्वयरमेंट सीटे दिए दी कारण अपना तो एम अलस यो अपना लागें ना बुझे ये सीटे दिए दी जान खाली भात खावे दिन मेखे दिल बुझे जस्ट खेल नीबें बुझे दिए दिल दिल जस्ट खे नियन कपि कर दीबें बुद्धि शेष डाउनलोड कर लिंक ग्रुपे ग्रुपे दिल स्पैम कम्यूनिटी गाइडलैन बहरे दिए दे कपि लिंक डान मैसेजार ग्रुपे दिए दी सब मार्सेंटर जाबो ना मैसेजर ग्रुपे लिंक दिए देव 
ওখান থেকে লিংক থেকে নিয়ে নেবেন যা যা আপডেট হবে সব পেয়ে যাবেন আপনি জাস্ট লিংকে ঢুকলেই হবে এতটুকু আর কিছু না এতটুকু জিনিস মাথায় রাখবেন তাহলেই হবে কারণ কি লিংক গ্রুপে দেওয়া যাবে না মেসেঞ্জার গ্রুপ মেসেঞ্জার গ্রুপ ছাড়া এভাবে আপনি গুগল মার্সেন্ট অ্যাপ্রুভ করতে পারেন ইজিলি ভাবে এতটুকু সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে কাজ করতে পারলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হবে আমাদের মার্সেন্টে ব্র্যান্ডিং নাই ব্র্যান্ডিং হয়ে যাবে আনে যখন আপনি আপনার লাগবে না এটা তো আমার অ্যাকাউন্ট না এটা হলো ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট যখন আপনি ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে কিছু কিছু অ্যাকাউন্টে ব্র্যান্ডিং লাগে তখন ব্র্যান্ডিং যেটা লাগবে না সেটাই তো দেওয়া লাগবে না যেটা লাগবে সেটাই আপনি দিবেন বুঝছেন ব্র্যান্ডিং লগো যাওয়ারটা যাদেরটা নাই টেনশন নেওয়ার কোনো কিছুই দরকার নাই কারণ কি আপনার এটা আবার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট তার অ্যাকাউন্ট ওই দেশের অনুযায়ী হয়তো ব্র্যান্ডিং লাগতেছে সব দেশের জন্য হয়তো লাগে না এই জন্য জাস্ট দেখে রাখেন যখন আপনি কাজ করবেন তখন মনে রাখবেন যে এটা এটা আমার করতে হবে ওকে এই তো গুগল মার্সেন্টের ওভারভিউ ক্লাস এতটুকু করতে পারলে আপনি ইয়ান আপ এই লাইভ প্রজেক্ট মানে এটাই লাইভ এছাড়া লাইভ নেই যে লাইভ নিবে হয়তো আরো কিছু টিপস দিতে পারে ভাই কারণ তিনি রানিং কাজ করতে আছে এই জন্য তার থেকে হয়তো আরো দুই এক লাইন আমিও শিখতে পারতাম থাকলে আমার দরকার ছিল কিন্তু ভাই তো জ্বর পরে একটা লাইভ ক্লাস দেখাই দেব ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ ওকে লিঙ্কটা কষ্ট করে একটু সবাই সেভ করে রাখবেন জানো আপনি সারা দিনে সে গ্রুপে আপনার চাওয়া না লাগে যে ভাই লিঙ্ক দেন লিঙ্ক দেন সেভ করে নোট প্যাডে রেখে দেন মোবাইলের নোট প্যাডে জাস্ট লিঙ্কটাকে ওই লিঙ্কে ঢুকে আপনি সব কিছু করতে পারেন পরবর্তীতে এখন ক্লাসের শিডিউল বলে দিলাম রবিবার থেকে একটু মনে থাকে আর কষ্ট হলে একটু করতে হবে আপনাদের ভালোর জন্যই কারণ গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যানালিস ওটা তেমন ইম্পর্টেন্ট বা আগের কাজগুলো নিয়েও আপনি কাজ বাস করতে পারবেন এখন বলেন কার কি কোশ্চেন আছে লাইভ প্রজেক্ট এটাই গুগল মার্চ সেন্টার আপনি বুঝতেছেন না কেন এক কথায় বুঝেন আপনার গুগল মার্সেন্টের অ্যাকাউন্টে যদি ইস্যু থাকে সেই ইস্যু ঠিক করার জন্য এই আমি আজকে যতটুকু দেখলাম এই কাজগুলো করলে আপনার ওই অ্যাকাউন্টের ইস্যু ঠিক হয়ে যাবে তাতে যে কোনো ইস্যু হোক মিস রিপ্রেজেন্টেশন পলিসি অ্যানাদার যাই হোক এক কথায় অ্যাকাউন্টে ইস্যু থাকলেই এটা আপনি নেবে এবং প্রোডাক্ট ডিসঅ্যাপ্রুভ থাকলে সবগুলোর জন্য এটা করতে হবে বুঝতে পারছেন জি জি ভাইয়া আমরা কি ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই অন করে করে দেখতে হবে না टाइटल चले जा আপনি বললেন যে একটা ওয়েবসাইট দেখে দেখে হুবহু ওইভাবে করে দেব কিন্তু এটা তো কপিরাইট আসবে না আপনাকে আমি এই লেখাগুলো দিতে বলছি এই স্টাইলগুলো দিতে বলছি আপনাকে এখানে কি আপনি কন্টাক্ট আস এটা দিবেন বলেন এই কন্টাক্ট আস কি এর লেখাগুলো আপনি কপি করে আপনার ওয়েবসাইটে দিবেন কথা বলেন না না ভাই এটা তো আলাদা কিন্তু ওই যে আপনার বাইরের বাইরের যেটা আর কি বাইরের কোন হুবহু তো মানে ভাই এখানে 
আপনাদের তাহলে কিন্তু হবে না যেমন এরকম ওয়েবসাইট দেন এটা কোনোদিন ওয়েবসাইট না এটাকে বলা হয় ল্যান্ডিং পেজ এই যে দেখেন আমি এখানে দিলাম এটা কোনোদিন ওয়েবসাইট না ল্যান্ডিং পেজ ওয়েবসাইট হয় এরকম এস টি টি পেজ ডাব্লিউ ডাব্লিউ যাই থাকুক এরপরে যতটুকু থাকে ডট কম এতটুকু হলো ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আমরা ভেরিফিকেশন করব কি হবে ফোন নাম্বারটা আপনি এখানে ফোন নাম্বার দিবেন দেওয়ার পরে ক্লায়েন্টের সাথে রাখবেন বলবেন যে তোমার এখানে একটা কোড যাবে তুমি শুধু কোডটা আমাকে দাও তাহলে তো ভেরিফাইড হয়ে যায় এখন মনে করেন আপনি আমি আপনার জিমেইলে ঢুকলাম আপনার জিমেইলে ঢুকতে আপনার কোড লাগবে তাহলে আপনার নাম্বারটা আমি এখানে বসে দিলাম আমি বললাম ভাই আপনার ফোন নাম্বারে একটা কোড গেছে কোডটা আমার দেন আমি এখানে টাইপ করে দিয়ে ঢুকে গেলাম এখন যদি এখন যদি বলেন এইটার কথা যে ভাই ওয়েবসাইট ভেরিফাই কিভাবে করব এটা কিভাবে করবেন এটা জানেন ওয়েবসাইট কিভাবে ভেরিফাই করে গুগল মার্সেন্টে এটা জানেন জি ভাই জি ভাই আজকে ভাই জানতে বস ক্লাসে দেখানো হইছে জি ভাই জানি না আজকে ক্লাসে দেখানো হইছে ওকে তাহলে ভেরি গুড আর এই যে ওভারভিউ এই যে মার্সেন্টে যা যা বললাম এই শীত অনুযায়ী যদি কাজ যারা যারা করতে পারবে 100% अप्रूव হবে এবং হয়েছে সৌন্দর্য বিশিষ্ট হবে তাহলে যারা আসবে কাজ করাতে ওদের তো সব এরকম সবগুলাই থাকবে না ওটা তো আর আমাদেরকে করে দাও লাগবে না ওটা তো না থাকলে আপনি আপনার না থাকলে আপনি ওকে বলবেন যে আপনি তুমি এভাবে করে নাও বা তোমার ডেভেলপার থেকে করাও আজকের কোন আজকের এইডব্লিউ আসলে কিছুই নেই জাস্ট ওভারভিউ মনে রাখবেন 30 ব্যাচ 9টা থেকে ক্লাস রবি মঙ্গল বৃহস্পতি কত বাজের আপনাদের ফেসবুক মার্কেটিং শেষ করে ঢুকানো হবে মার্কেট প্লেস এর আগে না আমি আসলে মার্কেট প্লেসে সবাই লাস্টে ঢুকি যে সবকিছু শিখা হয় আমার যে একটা সিনিয়র গিগ আছে তো আমি এখন একটা সাহস পাবলিশ করতে আপনি আমরা যখন দেখাও তখন গুগল মার্চেন্ট ফিক্স স্যার এত দিন টাইম লাগে এই যে ফিক্স টাইম 7 চল আমার একটা ইমার্জেন্সি
বাইরে মনে হয় নেট গেছে কিছু বলেন ভাই আমরা শপিং অ্যাড নিয়ে কি ফাইবারে গিগ দিব মানে এটা কেমন কাজটা মানে ভালো না এখানে লেখা দেখবেন এরকম এই যে দেখছেন কোন কিছু আছে লেখা ওকে সমস্যা নাই আমি আবার পারফরমেন্স এর একটা ক্লাস নিয়ে দেব মানে কেন ওই দিন দেখাই নাই রাশেদ ভাই দেখানোর কথা ছিল যে শপিং এর সারাও দেওয়া যায় পারফরমেন্স হ্যাঁ নেক্সট ক্লাস কি নিয়ে করাবেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যানালিটিক্স এই সব ভাই তাহলে মার্চেন্ট সেন্টারে আমরা তো চেকলিস্ট ফলো করে সব কিছু চেক করব ওয়েবসাইট তারপর তো মার্চেন্ট সেন্টারে কাজ শিপিং পলিসি তারপর আপনার ওয়েবসাইট ক্লেম যদি লাগে তারপর সেলস ট্যাক্স যেটা দেখাইছেন অটোমেটিক ইমপ্রুভমেন্ট আর ইনফরমেশন দেওয়া শিপিং রিটার্ন দেওয়া আর এই যে এই জিনিসগুলো যেটা লাগে এছাড়া তেমন আর কোনো কাজ নাই আর ওই যে পারফর্ম ম্যাক্স ক্যাম্পেইন শপিং ছাড়াও দেওয়া যায় ওটা আমি দেখাই দেব না আমার সমস্যা নাই আচ্ছা পারফর্ম ম্যাক্স থেকে গত কালকে একটা নতুন একটা অপশন দেখলাম এগুলো তো দেখাই নেই আমাদের আচ্ছা আমি আমার দেখাই দেব না ওটা নিয়ে আর একটা ক্লাস তখন দেখেন আচ্ছা ভাই আমি একটু জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যেমন ওই যে আপনি যে ক্লাসের সময় আয়াত অনলাইন শপিং একটা ওয়েবসাইট দেখান ওখানে যে প্রোডাক্ট গুলা দেখান ওগুলা কি আপনার সরাসরি আছে দেখে আপনি ওগুলো ওখানে দিয়ে দিচ্ছেন যে নাকি আপনি অন্য কারোটা সেল করা দিচ্ছেন ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা তাহলে ওই যেগুলো আপনার অন্যান্য ওয়েবসাইটে বিভিন্ন যেমন রাশেদ ভাই ক্লাসের মধ্যে দেখাছিল একটা ওয়েবসাইট ওখানে ফার্নিচারের তাহলে এই জাতীয় ওয়েবসাইট গুলা কি মানে আপনাদের আছে নাকি ওটা জাস্ট পিকচার সরাসরি দেখান যায় না বুঝেন না আমি তো আর বিজনেস করি না আমি বানাই রাখছি এরপরে দেখেন এই যে আর একটা দেখাই এরা হলো বিজনেস করে এরা এরা আর বানাই রাখবে কেন খালি গাড়ি এদের হলো এগুলো সব বিজনেস এই যে দেখেন এনার ডিসেপ রুপ হয়ে রয়েছে কত রিখানে এই ডিসেপ রুপ অ্যাড চলতে আছে আবার সব কিছু হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে প্রোডাক্টের এই নামেই কিন্তু সেম টু সেম এটা ওইটা আপনার মার্চ সেন্টারে ওইটা দেখাইছিলেন আর একদিন মনে হয় আপনি হুম আপনি অর্ডার দেন টাকা দিয়ে দেখবেন কিভাবে পাঠায় 
ট্যাক্স দেবেন শিপিং ফি দিলে পাঠায় দেবে আর আরেকটা প্রশ্ন ভাই যে আমাদেরকে ক্লাসে দেখাইছিল আর কি ওই যে শপিফাই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার ওই একটা পলিসি চেঞ্জ করছিল পেজে গিয়ে তো ওখানে যখন একটা লিংক দেওয়ার পরে ওখানে ইনসার্ট লিংকে যাওয়ার পরে মানে মেইল টু এরকম একটা জিনিস দেখাইছিল তো লিংকে যাওয়ার পরে না যে কোন একটা ল্যান্ডিং পেজ আসে না কিন্তু ওখানে আসছিল আর কি একটা মেইল তো এই জিনিসটা ভাই তখন একটু যদি বলতেন এটা আমি আসলে মনে হয় পারিও না আর দেখিও না এজন্য বুঝতে পারতাম না ওটা মেইলের লিংক ছিল ওয়েবসাইটে যে মেইল লিংক থাকে না ওই মেইলের লিংকটা দিছিল আর আমি দেখিও না এটা আসলে ভাই ও যেমন সাপোর্ট ডট যে যেটা কোম্পানি ডট কম এরকম আর কি ওটা মেইলের লিংক ছিল ভাই ফাইবারে ওই স্ট্যান্ডার্ড মেইলের লিংক বলতে কারণ এমনি তো তো দেখছি লিংকে ক্লিক করলে পেজে চলে যায় আর কি ল্যান্ডিং পেজে তো ওখানে ল্যান্ডিং পেজে না গিয়ে অন্য একটাতে গিয়েছিল এইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম ওটা মেইল করার জন্য হয়তো বা কন্টাক্ট আছে যে কন্টাক্ট আছে ছিল সেখানে দেওয়ার জন্য কিছু লাগবে না আপনি আপনার ক্লায়েন্ট কে বলছেন আচ্ছা এই আব্দুল আরেকটা অপশন দেখাইছিলাম আমাদের কাস্টমার সাপোর্টের একটা লিংক দিতে হয় ওখানে নাম্বার আর আপনার মেইলটা সাপোর্ট মেইল যেটা ওটা দিতে হয় ওখানে আপনি তো ওই পলিসির কি দিয়েছেন ল্যান্ডিং পেজের ইউআরএল দিয়ে না দিয়ে আপনি মেইন যে ওয়েবসাইট ওইটার ইউআরএল দিয়েছেন ওটা আমি পরে চেঞ্জ করছি অ্যাপ্রুভ যখন করা লাগছিল তখন করছি এটা না এখন আমাদেরকে যে দেখাইছেন ওইটা বলছেন এই যে এখানে কাস্টমার সার্ভিস এইটা এই যে এইটা এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওখানে কি ল্যান্ডিং পেজের ওই আপনার এখানে কন্টাক্ট পেজেরটাই দিবেন তাহলে সুবিধা হয় হ্যাঁ ওইটা বলছে আর কি জি আব্দুল্লাহ ভাই এখানে কন্টাক্ট পেজের এটাই দিবেন আমি দিয়ে দিলাম জি আব্দুল্লাহ ভাই ওই যে আপু একটা প্রশ্ন করলো না ওই যে বাড়ি বাড়ি যে ফার্নিচার এগুলো কিভাবে নিয়ে যাবে শপিং অ্যাডে কিন্তু আপনার এই বাড়ি বাড়ি ফার্নিচারে অ্যাড দিতে পারবেন না এক হাজার কেজির উপরে এইসব ওইটাই তো ওইটা একটা লিমিট তো থাকবেই ওইখানে যখন আপনি শিপিং পলিসি অ্যাড করবেন হ্যাঁ ভালো একটা কথা মনে করছেন ভাই এটা কিন্তু এক হাজার এক হাজারের উপরে যে সব মানে রাইট পনেরো ওগুলো অ্যাড দিতে পারবেন না কিন্তু নিজের দেশে পারবেন তো ধরেন আমি ঢাকাতে ডেলিভারি দিব যে কত কেজি মূল্যের প্রোডাক্ট আপনি কুরিয়ার বা পার্সেল করতে পারবেন ওখানে এক হাজার কেজি বুঝছেন কারণ একটা একটা করে এত কিছু আপলোড করা এত হয় না দেখতে পারবেন ঢুকে মানে গুগল আর পঞ্চাশটা প্রোডাক্ট আপলোড তাও না শুধু এতটুকু কাজ করে তিনি এই যে দেখেন সেটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট মার্চেন্ট এটার জন্য 30 নিচ্ছে ওইখানে তো আপনার 50 প্রোডাক্ট ডিটেইলস ওইটা কিসে অ্যাক্টিভ করা না তো 50টা প্রোডাক্ট আগে অ্যাড করে দাও এটা তো ফিক্স না দেওয়া নাই এটা করে না নি মোবাইল কি করে স্ট্যান্ডার্ড আবার আছে 15 দিন ফ্রি সাপোর্ট দেবে আই উইল ফিক্স গুগল মার্চেন্ট সেন্টার মানে গুগল মার্চেন্ট ফিক্স করে দেবে আপ টু পঞ্চাশ প্রোডাক্ট লিস্টিং আপ টু বলে দিচ্ছে দেখছেন পঞ্চাশের বেশি কম এগুলো লিস্টিং করে দেবে
প্রিমিয়ামে সবকিছু করে দেবে একশো দেড়শো ডলারে আমি বলছি প্রোডাক্ট এড করতে হলে তো প্রোডাক্ট এড করার কিছু এখানে ঝামেলা আছে সবাই তো প্রোডাক্ট এড করতে প্রোডাক্ট এর ডিটেলস দেখেও এড করা যায় না দেখো ভাই অনেক অপশন আছে এগুলো আমাদের বাজানা কি অজানা আছে এখানে প্রোডাক্ট এড করার আপনার প্রোডাক্ট এড করতে গেলে দেখলাম আমার কি লাগে অনেক অপশন আছে এগুলো আমরা জানিও না ভাই ওগুলো তো লাগবে না বলে দেয় নাই প্রোডাক্ট এড করতে ওগুলো লাগবে না যেগুলো যেগুলো রিকোয়ার্ড ওগুলো দিলেই হয় অপশন তো আছে কয়েক হাজার কেন প্রোডাক্ট আপলোড করার তো গত ক্লাসেও দেখিয়েছে এর আগেও দেখিয়েছে ভাই এবং এই যে দেখাইছে বেসিক গুলো দেখছি ভাই এগুলো তো পারবো বেসিক অনেক কিছু করবেন আপনার ওই ওগুলো তো করতে হবে না এরপর আচ্ছা ভাই এই যে আমি লিস্টটা দিয়েছি প্লে লিস্ট এটাও দেখবেন এখানে বলা আছে সব এই যে মার্সেন্টের একটা প্লে লিস্ট লিঙ্ক দিয়েছি না এটাও দেখবেন এই যে গুগল মার্সেন্টের এটাও দেখবেন তাহলে সব আইডিয়া পাবেন এই যে ডিজিটাল এই যে এটা ফিক্স গুগল মার্সেন্ট সেন্টার এটা নিয়ে একটা ব্যাচ রান করেছিলাম আমরা ওই ভিডিওগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি কারণ একটা ব্যাচ গুগল এলো মার্চেন্টাল ক্লাস তো শেষ না আজকের মতো একেবারে মতো শেষ আগামী রবিবার থেকে গুগল টাইপ মানে জানি ক্লাস হবে আর আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার হতে পারতেছি না বলেন মানে এই বাইরের শপিং অ্যাপ দেওয়ার জন্য গুগল আরে গুগল মার্চেন অ্যাকাউন্টের এই এক্সেস কি আমার ডাইরেক্ট অ্যাড অ্যাকাউন্টে নেব নাকি বাইরের অ্যাড অ্যাকাউন্টে নেব আপনার শপিং অ্যাড দিতে হলে এই মার্সেন্টের অ্যাক্সেস যেভাবে আপনি জিমেইলে নিছেন এভাবে নিতে হবে আবার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে হবে দুইটারই অ্যাক্সেস নিতে হবে মানে আমি বলতে চাচ্ছি বাইরের মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস বাইরের অ্যাড অ্যাকাউন্টে নিলাম তারপরে বাইরের অ্যাড অ্যাকাউন্টের ঠিক আপনার যেমন আমার এই জিমেইলে মার্সেন্ট অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে হবে যেমন আমার এই জিমেইলে মার্সেন্টের অ্যাক্সেস দে
আচ্ছা ভাই এখানে হচ্ছে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি সাসপেন্ড হয় সেক্ষেত্রে তো ওইটা লিংক না করানোটাই বেটার না করাই ভালো আর আপনার এক কথা হলো কি আপনি গুগল মার্চেন্টটা ফিক্স করাচ্ছেন এর উদ্দেশ্য কি আগে এটা বলতে পারেন কেউ আসল কাজ কি এইখানে উদ্দেশ্যটা তো মনে হয় আপনার শপিং অ্যাডটা দেওয়া শপিং অ্যাডটা দেওয়া এখন এই শপিং অ্যাড দিতে হলে তো আমাদের লিংক অবশ্যই করতে হবে লিংক অবশ্যই করতে হবে এবং শপিং অ্যাডটা তো আমরা এই জায়গা থেকে দিতে পারতেছি না আমরা দিব হলো গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে তার মানে এটা বাকিই আছে এক এক কথায় উদ্দেশ্য এটা মানুষ এটা ফিক্স করেই মূলত শপিং অ্যাড দেওয়ার জন্য শপিং অ্যাড এর জন্য আমাদের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট দরকার এতটুকু জিনিস মাথা নেই এটাই মেইন উদ্দেশ্য আচ্ছা ভাই অ্যাকাউন্ট সাস মানে অ্যাকাউন্ট ফিক্স করার অ্যাকাউন্ট রিঅ্যাক্টিভ করা দুইটার মধ্যে একটু যদি বলে দেন রিঅ্যাক্টিভ অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝানো হয় কি এই অ্যাকাউন্টটা মনে করেন একবার সাসপেন্ড হইছিল ওইটা আমি অ্যাক্টিভ করে ফেলছি আর বলে যে আমি ফিক্স করে দিব ওইটা ওটা তো ওইটা তো একটা রিঅ্যাক্টিভ না ওটা তো ধরেন এনি সমস্যা হইছে সেটা আপনি সমাধান করলেন সমাধান করে ফেললে তো এটা রিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল ওটা অ্যাক্টিভ হয় ওই একই কথা ওই অ্যাকাউন্ট গুলো আবার অনেক কিনে মানে শেষ কথা হয় একই কথা ওইটাই আমি বলছি সমাধানের পর যেটা হয় ওইটাকে বলা হয় রিঅ্যাক্টিভ আর ফিক্স করা মানে কি আপনার সমস্যা আছে সেগুলো আপনি সমাধান করে চালু করবেন তার মানে রিঅ্যাক্টিভ শেষ পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু মাথা একটাই থাকে আর আর একটা প্রশ্ন ছিল যে পারফরম্যান্স ম্যাক্স অ্যাড নিয়া ওখানে যে পাঁচটা হেডলাইন পাঁচটা ডেসক্রিপশন দেওয়া যায় আমার যদি প্রোডাক্ট হয় 10টা তাইলে তাহলে আর কি কর পাঁচটা হেডলাইন দিব না ভাই আমি একটা জিনিস দেখলাম কি জানেন এখানে আমি ট্রাই করছি আমি আমি বলি এখানে গতকালকে আমি ট্রাই করছি পাঁচটা প্রোডাক্ট দিয়ে পাঁচটা হেডলাইন দিয়ে দেখলাম যে একটার হেডলাইন আর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে লাগা মানে শো এর হেডলাইন নিয়ে আপনার ওয়াচে লাগাই দিতে এটা কি ভাই তাইলে তো এলে মেলো দিলামে বেস্ট শো ওইখানে ওয়াচের ওইখানে গিয়ে হচ্ছে বেস্ট শো ওইখানে আচ্ছা পারফর্ম আবার আমি দেখাই দেব মানে তখন সব বলে দেব মানে लिखबे না ওইখানে আমিও গত আগে ভাই কনফিউজ ছিলাম কারণ প্রোডাক্ট যদি পাঁচটা থাকে আমরা পাঁচ পাঁচ রকমের হেডলাইন যদি দেই তো এখানে আপনার শো এর হেডলাইন নিয়ে আপনার ওয়াচ লাগায় যায় এই প্রবলেম এখন এটা তো আর চ্যাট জিপিটি দিয়ে ডেসক্রিপশন তো চাই রাহমিকে লিখতে পারবো আমি আমি তো করি প্রবলেম আপনি পারবো না পারফর্ম পারফর্ম ম্যাক্স পারফর্ম ম্যাক্স নিয়ে আমি আবার ক্লাস নিয়ে দেখাই দেব মানে হ্যাঁ ভাই সো ভাই আমি চ্যাট জিপিটা মানে তারপরে <laughs> डाउनलोड कर दिए दी तक कपिरट आसे तो भैया चैनल सब भिडियो तो डाउनलोड कर रखा जाए ना मैं स्पेस थे प्रब्लेम তো তখন দেখা গেছে আমার চ্যানেলে মানে দেওয়া আছে কিন্তু আমি যদি আবার আমার চ্যানেল থেকেই মানে ডাউনলোড করে আবার দিই তখন আবার 